அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஜேமன் மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான பதினேழாவது காணொலியில் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் உன் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கல் கைண்ட் ஆர்டிக்கல் என்கின்ற இந்த நான்கு விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நான்கு விடயமும் ஆர்டிக்கல் என்பதற்குள் வருகின்றது ஆர்டிக்கல் என்றால் என்ன வாருங்கள் பார்ப்போம் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவவினோபன் ஆர்டிக்கல் என்பது என்ன என்று ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சாடை மாடையாக பார்த்திருக்கின்றோம் அக்குசிட்டிவ் டார்டிக் ஜெனிட்டிவ் நொமினேட்டிவ் என்கின்ற அந்த வீடியோவில் இந்த ஆர்டிக்கல் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் ஆம் சரியாக சொல்லிவிட்டீர்கள் தமிழில் உயர்திணை அகிர்தினை இருக்கின்றது அல்லவா அதே போன்று ஜேர்மன் மொழியிலும் இருக்கின்றது ஆனால் உயர்திணை அகிர்தினை என்ற மாற்றம் இல்லாமல் ஆண்பால் பெண்பால் பொதுப்பால் அல்லது அகிர்தினை அது என்கின்ற மாற்றத்திலும் அதே நேரத்தில் புளுரால் என்கின்ற அந்த தீயும் வரக்கூடிய வகையில் என்கின்ற இந்த நான்கு சொற்களும் இருக்கின்றது இவற்றை பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் என்று கூறுவார்கள் ஆர்டிக்கல் என்பதற்குள் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் என்று வருகின்ற மஸ்குலின் பெமினின் நோய்ட்ரால் சிங்குலார் புளுரால் நொமினேட்டிவ் அகுசெட்டிவ் டார்டிக் ஜெனிட்டிவ் என்கின்ற இவை அனைத்துமே இந்த ஆர்டிக்கல் என்பதற்குள் வர இருக்கின்றது அவ்வாறு வரும்பொழுது பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் என்றால் ஒரு நபரை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி இவர்தான் அவர் என்றோ அல்லது ஒரு பொருளை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி இதுதான் அது என்று நீங்கள் உறுதியாக சொல்லுகின்ற இடத்தில் இந்த பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் என்பவை வருகின்றது அவை எவை தேரால் தி என்கின்ற இந்த நான்கும் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் என்று கூறப்படுகின்றது உதாரணத்திற்கு நான் சொல்லுகின்றேன் பாருங்கள் தஸ் ஹவுஸ் அப்படி என்றால் அந்த இடத்தை அடையாளம் காட்டி அங்கு இருக்கின்ற வீடு என்னுடைய வீடு என்று நான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு வீட்டை நூறு விழுக்காடு இதுதான் வீடு இந்த வீடு என்னுடைய வீடு என்று நான் சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்தை அடையாளம் காட்டி வரையறை செய்து சொல்வதனால் அவ்வாறு வருகின்றது இன்னொரு உதாரணம் மூலமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் தி ஹண்ட் டே கோப் என்று கூறப்படுகின்றது தலை என்றால் ஆண் கை என்றால் பெண் என்று ஜேர்மன் மொழியில் வைத்திருக்கின்றார்கள் ஜேர்மன் மொழியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெயர் சொற்களுக்கும் ஆண்பால் பெண்பால் அகிர்தனை இருக்கின்றது அதை நீங்கள் பாடமாக்கித்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாடமாக்காமல் ஒரு சில வார்த்தைகளை ஒரு எழுபது விழுக்காடு வார்த்தைகளை ஒரு சில ட்ரிக்கை பயன்படுத்தி கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ட்ரிக்கை இன்னொரு காணொலியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் ஆர்டிக்களை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் இதுதான் அட்டவணையை பாருங்கள் இந்த அட்டவணை எவ்வாறு வருகின்றது என்றால் நொமினேட்டிவ் என்பது மஸ்குலின் பெமினின் நோய்ட்ரால் புளுரால் என்பதற்கான நொமினேட்டிவ் அக்குசெட்டிவில் மாற்றம் அடைகின்றது டார்டிவில் மாற்றம் அடைகின்றது கெனிட்டிவில் மாற்றம் அடைகின்றது பின்பகுதியில் ஏ எர் ஏ எம் ஏ என் ஏ எஸ் என்பன சேருகின்றது அவ்வாறு சேருகின்ற மாற்றத்தை இந்த அட்டவணையில் பார்க்கின்றீர்கள் இந்த அட்டவணையை பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை நான் ஏற்கனவே அக்குசெட்டிவ் டார்டிக் கெனிட்டிவ் வீடியோவில் விளக்கமாக சொல்லி இருக்கின்றேன் அந்த வீடியோவையும் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள் கூகுளுக்கு சென்று தமிழ் டிக் டாட் காம் என்று தேடுங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் முதலாவதாக வருகின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்றீர்கள் என்றால் ஜெர்மன் மொழியை இலவசமாக கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலம் தமிழ் மற்றும் கணன் என்று அனைத்தையுமே ஒரே இடத்தில் இலவசமாக கற்றுக்கொள்வதற்கும் மற்றும் தமிழ் விளையாட்டுகள் மூலமாக தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்குமான ஒரு பயனுள்ள வெப்சைட்டாக இந்த வெப்சைட் அமைந்திருக்கின்றது சென்று பாருங்கள் படியுங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பயனடையுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு வாருங்கள் மீண்டும் வீடியோக்குள் செல்வோம் இப்போது உன் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கலை பார்ப்போம் உன் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் மூலமாக சென்றோம் என்றால் அதை இலகுவாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் தஸ் ஹவுஸ் இஸ் மைண்ட் ஹவுஸ் என்று சொன்னேன் அது பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் அதுவே உன் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கலில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இ மெஸ்ட் ஐன் ஹவுஸ் கௌஃபன் நான் ஒரு வீட்டை வாங்க ஆசைப்படுகின்றேன் இஹ் மெஸ்ட் மொடால் வேவன் வருகின்றது இந்த மொடால் வேபை பற்றி ஒரு வீடியோ செய்திருக்கின்றேன் அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கின்றேன் சென்று பார்த்துவிட்டு வாருங்கள் இஹ் மெஸ்ட் ஐன் ஹவுஸ் கௌஃபன் நான் ஒரு வீடு வாங்க விருப்பப்படுகின்றேன் ஏதாவது ஒரு வீடு இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு வீட்டை அடையாளப்படுத்தாமல் ஏதாவது ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது ஐன் ஹவுஸ் கௌஃபன் என்று வருகின்றது அதுவே தஸ் ஹவுஸ் கௌஃபன் என்று வராமல் ஐன் ஹவுஸ் கௌஃபன் என்று வருகின்றது அல்லவா ஏன் ஏனென்றால் அங்கு உன் பெஸ்டிம்ட் ஆர்டிக்கல் வருகின்றது ஆம் ஐன் ஐன என்று வருகின்ற இந்த இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இடம் 
உன்பெஸ்டிம்ட்ட ஆர்டிக்கிள் வருகின்ற இடம் என்று கூறப்படுகின்றது இவை எங்கெல்லாம் வரும் மஸ்குலின் நோய்ட்ரால் இவை இரண்டுக்குமே ஐன் என்ற சொல்லும் பெமினினுக்கு ஐன என்கின்ற சொல்லும் வருகின்றது இதனுடைய மாற்றமும் இந்த அட்டவணையில் இருப்பதை போன்று பின்பகுதியில் ஏ எஸ் ஏ எர் ஏ எம் ஏ என் என்று சேர்ந்து அகுசெட்டிவ் ஆக்டிவ் கினிட்டிவோடு சேர்ந்து மாற்றமடைகின்றது அவ்வாறு மாற்றமடைந்து வந்தாலும் அவை வருகின்ற இடம் உன் வெஸ்டிம்ச ஆர்டிக்கல் வருகின்ற இடம் என்று தான் சொல்லப்படும் இதை இன்னும் ஒரு உதாரணத்தோடு வெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கலையும் உன் வெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கலையும் இரண்டையும் சேர்ந்து வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்றால் சினிமாவை வைத்துக் கொண்டே உங்களுக்கு ஒரு இலகுவான உதாரணம் சொல்லுகின்றேன் பாருங்கள் நயன்தாரா இஸ் ஐன ஃப்ரோயின் பொன் சிவகார்த்திகேயன் நயன்தாரா என்கின்ற நடிகை சிவகார்த்திகேயனுடைய ஒரு நன்வி என்று வருகின்றது பாருங்கள் ஐன ஃப்ரோயின் பொன் சிவகார்த்திகேயன் என்று வருகின்றது ஒரு நன்பி சிவகார்த்திகேயனுக்கு பல நண்பர்கள் பல நண்பிகள் இருக்கின்றார்கள் அதற்குள் ஒரு நன்பி நயன்தாரா ஆகவே ஒரு வரையறை இல்லாமல் ஒரு நன்பி என்று வருகின்றது இதையே நயன்தாரா இஸ் தி ஃப்ரோயின் பொன் விக்னேஷ்வன் என்று கூறும் பொழுது விக்னேஷ்வனுடைய நன்பி அந்த இடத்தில் காதலி என்கின்ற அர்த்தம் உட்படுகின்றது இதைத்தான் ஒரே ஒரு சொல்லில் அர்த்தத்தையே மாற்றுவது என்று கூறுவார்கள் நயன்தாரா இஸ் தி ஃப்ரோயின் பொன் விக்னேஷ்வன் என்பது பெஸ்டிம்ச ஆர்டிக்கல் வரையறை செய்து கூறுகின்றேன் விக்னேஷ்வனுடைய நன்பி தான் நயன்தாரா அது காதலி என்ற அர்த்தத்திலும் உன் பெஸ்டிம்ச ஆர்டிக்கலில் வருகின்றது என்றால் நயன்தாரா இஸ் ஐன ஃப்ரோயின் பொன் சிவகார்த்திகேன் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு உன் வெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கல் ஐன ஃப்ரோயின் ஒரு நன்பி பல நன்பிகளுக்குள் ஒரு நன்பி என்ற அர்த்தத்திலும் வருகின்றது இந்த விளக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு பெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கல் உன் பெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கல் நூறு விழுக்காடு வடிவாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அடுத்ததாக நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கலை பார்ப்போம் இந்த நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கலும் ஒரு வகையான பெஸ்டிம்ட ஆர்டிக்கல் தான் வரையறை செய்து இதுதான் அது என்று கூறப்படுகின்றது ஆனால் நெகட்டிவாக கூறப்படுகின்றது எப்படி தஸ் இஸ் கைன் கொப் இது தலை அல்ல அப்படி சொல்லும் பொழுது தஸ் இஸ் கைன் கொப் என்று கூறப்படுகின்றது இதைத்தான் இந்த இடம் எவ்வாறு வரும் கைன் கைன என்கின்ற இந்த இரண்டு சொற்கள் வருகின்ற இடங்கள் அனைத்தும் நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கல் என்று கூறப்படுகின்றது எதிர்மறையான எண்ணத்தில் ஒன்றை காட்டி அது அது அல்ல என்று சொன்னால் அந்த இடத்தில் இந்த நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த சொற்கள் வரும் தெரியுமா மஸ்குலின் நோய்ட்ரால் இந்த இரண்டுக்குமே கைன் என்று சொல் வரும் அதே நேரத்தில் பெமினின் மற்றும் புளுராலுக்கு கைன என்கின்ற சொல் வருகின்றது இந்த இரண்டு மாற்றங்களும் இந்த அட்டவணையில் பாருங்கள் அகோசேட்டிவ் டார்டிவ் கெனிட்டிவுக்கு ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஏ ஆர் ஏ எம் ஏ என் ஏ எஸ் என்று சேர்ந்து மாற்றத்தை உருவாக்குகின்றது இந்த மாற்றங்கள் எவ்வாறு வந்தாலும் கைன கைனர் கைனம் கைனஸ் என்று வருகின்ற அனைத்து இடத்திலும் கைன் என்பது வருவதனால் அது நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கலாகத்தான் அமைந்திருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது கைன் ஆர்டிக்கல் வருகின்ற இடம் கைன் ஆர்டிக்கல் என்றால் என்ன ஒரு பேர்ச்சொல் ஆர்டிக்கலே இல்லாமல் வரும் எந்தெந்த இடங்களில் வரும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கின்றது நீங்கள் உங்களிடம் ஒரு டேட்டிக் கைட் இருக்கின்றது என்ன டேலண்ட் நீங்கள் ஃபுட்பால் விளையாடுவீர்கள் நீங்கள் டென்னிஸ் விளையாடுவீர்கள் நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவீர்கள் அல்லது நீங்கள் கீபோர்ட் வாசிப்பீர்கள் அல்லது நீங்கள் வயலின் வாசிப்பீர்கள் இப்படிப்பட்ட டேலண்ட் இருக்கும் பொழுது அந்த டேலண்டை சொல்வதற்காக ஆர்டிக்கல் இல்லாமல் தான் வரும் உதாரணத்திற்கு சொல்லுகின்றேன் பாருங்கள் வயலினையே எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இக் ஸ்பீல வியோலின என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு ஆர்டிக்கல் இல்லாமல் வருகின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எனக்கு வயலின் வாசிக்க தெரியும் என்பது அர்த்தம் இதுவே நீங்கள் ஆர்டிக்கல் போட்டு கூட சொல்ல முடியும் எவ்வாறு சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இதில் ஒரு வயலின் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இக் ஸ்பீல தி வியோலின என்று கூறும் பொழுது நான் இந்த வியோலினை தான் வாசிக்கின்றேன் என்று அர்த்தம் அதுவே நீங்கள் ஒருவரிடம் சென்று இக்ஷ்பீல வியோலின என்று சொன்னீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வயலின் வாசிக்கின்ற திறமை இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் இதே போன்றுதான் அனைத்து திறமைகளையும் சொல்லும் பொழுது ஆர்டிக்கல் இல்லாமல் சொன்னீர்கள் என்றால் உங்களிடம் அந்த திறமை இருக்கின்றது என்று அர்த்தமாகப்படுகின்றது அதுவே ஒருவருடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது அங்கும் ஆர்டிக்கல் வராது உதாரணத்துக்கு இஹ் கே மீட் சிவவினோபன் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் நான் தான் சிவவினோபன் நான் சிவவினோபனோடு செல்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது இஹ் கே மீட் டே சிவவினோபன் என்று சொல்வது கிடையாது அல்லது தி நயன்தாரா என்று சொல்வது கிடையாது ஏன் ஏன் என்றால் பெயர்களை பாவிக்கும் பொழுது அங்கு டே டி தஸ் என்பது வராது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 
அதே நேரத்தில் ஒரு நாட்டுடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது கூட அங்கும் வராது ஆனால் ஒரு சில விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றது ஒரு சில நாடுகளுக்கு ஆட்சிகள் இருக்கின்றது உதாரணத்திற்கு தி துருக்காய் தி ஸ்வாய்ஸ் தி யூஎஸ்ஆர் என்கின்ற நாடுகளுக்கு ஆர்டிக்கல் இருக்கின்றது அந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கின்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் ஆர்டிக்கல் பாவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் பொதுப்படையாக நாடுகளுக்கு ஆர்டிக்கல் கிடையாது என்பதையும் பதிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு விடயம் நீங்கள் ஒன்றாக ஆசைப்படுங்க உங்களுடைய கோல் ஒன்று இருக்கின்றது நீங்கள் டாக்டராக வர ஆசைப்படுகின்றீர்கள் நீங்கள் ஆர்ட்ஸாக வர ஆசைப்படுகின்றீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இஹ் மெஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் வேடன் என்று கூறுகின்றீர்கள் மொடால் வேபன் எதிர்காலத்தோடு சேர்ந்து வருகின்றது எதிர்காலத்தை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தத்தை பாருங்கள் இஹ் மெஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் வேடன் என்றால் நான் ஒரு வைத்தியராக ஆசைப்படுகின்றேன் என்கின்ற அர்த்தத்தில் வருகின்றது இந்த இடத்திலும் ஆர்டிக்கல் வராது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு மாதத்தை சொல்லுகின்றீர்கள் மாதம் என்றால் என்ன டே மோனாச் என்று சொல்கிறீர்கள் அந்த மாதத்தில் அதற்குள் பன்னிரண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றது ஜனுவா பெப்ரவா மேட்ஸ் என்று பன்னிரண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த மாதங்களை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆர்டிக்கல் பயன்படுத்துவது கிடையாது டே மாய் டே ஜூலி டே ஜூனி என்று சொல்வது கிடையாது தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே மாதத்துக்குள் இருக்கின்ற பன்னெண்டு மாதங்களையும் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆர்டிக்கல் சொல்வது கிடையாது இன்று இதை நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் பெஸ்ட் இம்ட் ஆர்டிக்கல் ஒன் பெஸ்ட் இம்ட் ஆர்டிக்கல் நெகட்டிவ் ஆர்டிக்கல் கைன் ஆர்டிக்கல் இவற்றுக்கு இந்த அட்டவணைகளை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் இலகுவாக அதனுடைய வித்தியாசங்களையும் அது வருகின்ற இடங்களையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை அனைத்தையுமே எழுதி வைத்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்திருக்கின்றது அதே போன்றும் இன்னொருவருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காக அனைவரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு செல்வோம் பலதை சாதிப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா நன்றி வணக்கம்